ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസ്റ്റൽ സിഫർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സിമെട്രിക് ബ്ലോക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹോസ്റ്റ് ഫിസ്റ്റൽ എന്നുള്ളൊരാൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിസ്റ്റൽ സിഫർ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഫിസ്റ്റൽ സിഫർ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം ആ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു ഡബ്ല്യു ബിറ്റ്സ് ആണ് അതേപോലെ അതിൽ നമ്മൾ കെ എന്നുള്ളൊരു കീയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കെ എന്നുള്ളൊരു കീയും കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തത് ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എൽ ഇ സീറോ ആർ ഇ സീറോ ലെഫ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷനും റൈറ്റ് എൻക്രിപ്ഷനും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സിമ്പിളാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എൽ ഇ സീറോ ആർ ഇ സീറോ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത രണ്ട് ഹാഫും ഡിഫറെൻറ്റ് എൻഡ് എൻ റൗണ്ട്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് എൻ റൗണ്ട്സിലൂടെ നടക്കും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഒരുപാട് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു റൗണ്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടും ഓരോ റൗണ്ട് ഐ എന്ന ഓരോ റൗണ്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഐ മൈനസ് വണ്ണും ആർ ഇ ഐ മൈനസ് വണ്ണും ആണ് അത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിനുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലുള്ള റൗണ്ട് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് എൽ ഇ ത്രീ ആർ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ടു ആർ ഇ ടു എന്ന റൗണ്ട് എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടായിട്ട് പോവുക അപ്പം എല്ലാ റൗണ്ടും എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം അതേപോലെ ഓരോ റൗണ്ടിലും കീ ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കെ എന്നുള്ള കീയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ കെ വൺ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ അത് കെ ടു ആകും പിന്നെ അത് കെ ത്രീ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടിലും എന്താണ് കെ ഐ എന്നുള്ളൊരു സബ് കി നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരും ഈ സബ് കെ ഐ എന്നുള്ള സബ് കി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സബ് കി അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എന്താണ് ഒന്ന് ഇപ്പം എല്ലാ റൗണ്ടത്തെ കീയും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നും ഒരേപോലെ ഉള്ളതായിരിക്കില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കീസാണ് സബ് കി അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരുപാട് റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ റൗണ്ട്സും ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷെ അതിലുള്ള ഇൻപുട്ടുകളൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ കീ ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് സെയിം കീ അല്ലല്ലോ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ഈ അതിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് എല്ലാ റൗണ്ട്സിലും നടക്കുന്നത് പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഡാറ്റയിലാണ് എൽ ഇ സീറോയിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അത് ഡയഗ്രാം പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അടുത്തത് നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അതേപോലെ എക്സോറ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ നമ്മളെ എൽ ഇ എൽ ഇ സീറോ ഉണ്ട് ആർ ഇ സീറോ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ആർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്നുള്ള റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ എൽ ഇ സീറോയും കൂടെ ചേർത്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓവർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് റൗണ
ലാസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സ് ഉള്ള ഫിസ്റ്റൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ നൽകുരിതാണ് സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എൽ ഇ സിക്സ്റ്റീനും ആർ ഇ സിക്സ്റ്റീനും കിട്ടും പതിനാറ് റൗണ്ട്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ ഇ സിക്സ്റ്റീനിനെ ആർ ഇ സെവൻറ്റീൻ ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആർ ഇ സിക്സ്റ്റീനിനെ എൽ ഇ സെവൻറ്റീൻ ആയിട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പം ഇത്രയും നമ്മളതിന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു എൽ ഇ സീറോ ആർ ഇ സീറോ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റി ആർ ഇ സീറോയിലേക്ക് എഫ് എന്ന റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കെ വൺ എന്ന കീയും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അതാണ് ആരോ കാണിച്ചത് ആ ഔട്ട്പുട്ടും എൽ ഇ സീറോയും തമ്മിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഇ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ഈ ആർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ ഇ സീറോ ആണ് എൽ ഇ വണ്ണിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എൽ ഇ സീറോ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഡാറ്റേൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് മറ്റേത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് വന്നിട്ട് എന്താ ആർ ഇ വൺ എന്നതിലേക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു കെ ടു അപ്ലൈ ചെയ്തു കീ ഡിറൈവ് ചെയ്യും പറഞ്ഞില്ലേ കെ വൺ എന്ന് കെ ടു ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്നിട്ട് കീ കെ ടു നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അത് അതും എൽ ഇ വണ്ണും തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഇ ആർ ഇ ടു കിട്ടും അതേപോലെ അതിലേക്കുള്ള എൽ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നത്തെ റൗണ്ടിൽ ആർ ഇ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് എൽ ഇ ടു ആയിട്ടും കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ റൗണ്ടും പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എൽ ഇ സിക്സ്റ്റീനും ആർ ഇ സിക്സ്റ്റീനും കിട്ടി നമുക്ക് എല്ലാ റൗണ്ടിലും സെയിം പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ എന്താണ് ഇൻപുട്ടുകളും അതേപോലെ കീസും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എൽ ഇ സിക്സ്റ്റീനിനെ ആർ ഇ സെവൻറ്റീൻ ആക്കിയിട്ടും ആർ ഇ സിക്സ്റ്റീനെ എൽ ഇ സെവൻറ്റീൻ ആക്കിയിട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും റൗണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറ്റാക്കർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏത് അൽഗുരിതാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ത് കീ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കീ അല്ലല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻ കീസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ കിട്ടി ിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗുരിതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ അൽഗുരിതത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എൻക്രിപ്ഷൻ നടന്നു ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് എന്ത് നടക്കും ഡീക്രിപ്ഷൻ റിസീവർ പാർട്ടിൽ നടക്കും അതാണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ എന്നുള്ളത് എൽ ഡി ആയിട്ട് മാറി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പം നടന്നതിൻ്റെ നേരെ തല തിരിച്ചുള്ള പരിപാടി മറ്റോടുത്ത് നടക്കും എൽ ഡി സീറോ അതായത് നമുക്ക് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ പാർട്ട് ആയിക്കാരം പക്ഷെ അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ആർ ഇ സിക്സ്റ്റീനും എൽ ഇ സിക്സ്റ്റീനും തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എൽ ഇ സിക്സ്റ്റീനിൽ റൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതും ആർ ഇ സിക്സ്റ്റീനും തമ്മിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും മറ്റേത് എൽ ഇ സിക്സ്റ്റീനിനെ ആർ ഇ ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പം റൗണ്ട് ടു ആവും കെ കീ കണ്ടോ കെ നേ കീ നേരെ കുത്തനെയാണ് പോവുക കെ സിക്സ്റ്റീൻ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ കാരണം കെ വണ്ണ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടുക പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് തിരിച്ച് കിട്ടുക നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ആയിരുന്നു എൻക്രിപ്ഷൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് എന്ത് പോവുക ഡീക്രിപ്ഷൻ
മോസ്റ്റ് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്മെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നത് ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു ബ്ലോക്ക് സിഫറും ഉണ്ട് സ്ട്രീം സിഫർ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ സിമ്മെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നത് ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിന് ഫിക്സ്ഡ് സൈസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അതിനെ പ്രോസസ്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പം എത്ര ഇൻപുട്ടാണോ സൈസിലുള്ള ഇൻപുട്ടാണോ ബ്ലോക്ക് ആണോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സിഫർ ഡിസൈനിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് താഴെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ബ്ലോക്ക് സിഫർ സിമെട്രിക് അൽഗോരിതത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് കോമൺ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിത്തെ ഒന്നാണ് ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെയാണ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സൈസ് കൂടേണ്ടതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെക്യൂരിറ്റി കൂടും കാരണം ഡാറ്റ കൂടുമ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടെ എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ആവും കാരണം ഒരുപാട് ഡാറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ സ്ലോ ആയി പോകും നമ്മളെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കൂടേണ്ടതിനനുസരിച്ച് ബ്ലോക്ക് സൈസ് കൂടേണ്ടതിനനുസരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി കൂടും പക്ഷെ പ്രോസസ്സിങ് എന്തായി മാറും സ്ലോ ആയിട്ട് മാറും അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് കീ സൈസാണ് കീൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ് കീസാണ് ഓരോ റൗണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മറ്റ് മുന്നത്തെ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ ലാർജർ കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കാരണം അത്രയും ലാർജായ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അൽഗുരിതം വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ സ്പീഡ് കുറയും പക്ഷേ ഗ്രേറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മോഡേൺ അൽഗുരിതത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീസാ കീയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കീ സൈസാണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റൗണ്ടിലൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ സിഫർ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ട്സ് കൂടേണ്ടതിനനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടും കാരണം അത്രയും മാറി 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 മാറിയിട്ടാണ് നമ്മളെ മെസ്സേജ് എത്തുക ലാസ്റ്റ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിസ്റ്റൽ സിഫർ സ്ട്രക്ചറും നമ്മളവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ റൗണ്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് നാലാമത്തത് സബ് കീ ജനറേഷൻ നൽകുവരിതം ഓരോ റൗണ്ടിലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കീ യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ സബ് കീ ജനറേഷൻ നൽകുവരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി കൂടുകയാണ് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസിങ് ഡിഗ്രീ ചെയ്ത് വരും ക്രിപ്റ്റ് അനലിസ്റ്റിന് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക് കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടേണ്ടതിനനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടേണ്ടതിനനുസരിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി കൂടും ഈ അനലിസ്റ്റുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർക്കത് ഹൈ റിസ്കി ആയിട്ടാണ് തോന്നുക ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കീസ് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്തായി നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തതാണ് റൗണ്ട് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ അൽഗുരിതത്തിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടേണ
ഫാസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻക്രിപ്ഷനോ ഡിക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഈ പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്പീഡൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഈസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ അൽഗോരിത ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കോൺസെൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു അനലൈസ് ദാറ്റ് അൽഗോരിതം ഫോർ ക്രിപ്റ്റ് അനലറ്റിക് വൾനറബിലിറ്റീസ് അതായത് അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പക്ക കറക്റ്റാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു അൽഗോരിത ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു അൽഗോരിത ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വീക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ ക്രിപ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് കയറാനും അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മളതിൻ്റെ ഈസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിപ്റ്റ് അനാലിസ്റ്റിന് അത് മനസ്സിലാവരുത് അവർ കയറിപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ത്രെട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമുക്കാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ ഡിക്രിപ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് അൽഗോരി ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിഫർ ടെക്സ്റ്റും അതേപോലെ കീയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് കീസും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സിമെട്രിക് ബ്ലോക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗുതം ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമെട്രിക് ബ്ലോക്ക് സിഫർ അൽഗോരിതമാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡാറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി ഇ എസ് ട്രിപ്പിൾ ഡി ഇ എസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ഇ എസ് ഈ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമെട്രിക് ബ്ലോക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ തൊട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയറായി വിചാരിക്കണു താങ്ക് യു